Hi everyone. So today the topic of discussion is a chapter of class 9. Work, energy and power. देखिए work, energy और power को पढ़ने से पहले पहले मतलब सबसे पहला पहला इसका जो topic है work उसके बारे में पढ़ते हैं लेकिन उससे भी पहले हम इसके पिछले दो chapters में force के बारे में पढ़ चुके हैं अब force क्या होता है ज़्यादा force को नहीं explain करेंगे बस एक छोटी सी definition any push or pull is known as force देखिए अगर मैं किसी भी body को या तो धक्का मार रहा हूँ या अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो उसको क्या कहते हैं force कहते हैं अब देखिए दो cases हो सकते हैं हमारे पास अगर मैं किसी भी body को force लगा रहा हूँ किसी भी body को धक्का दे रहा हूँ या खींच रहा हूँ तो या तो वो body move करेगी या वो body move नहीं करेगी अब अगर वो बॉडी मूव करती है तो क्या होता है और अगर वो बॉडी मूव नहीं करती तो क्या होता है देखिए पढ़ना वर्क के बारे में ही है इसका मतलब फोर्स और वर्क का कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा मैं एक काम करता हूं एक ब्लॉक बनाते हैं सपोज करिए हमारे पास एक ब्लॉक है इसका कुछ भी मास हो सकता है कुछ एम मास मान लेते हैं इस ब्लॉक को मैं कुछ एफ अमाउंट ऑफ फोर्स से धकेलने की कोशिश कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं मेरे पास ये ब्लॉक है ब्लॉक के ऊपर कुछ धक्का मारने की कोशिश कर रहा हूं दो केसेस है या ये मूव करेगा या ये मूव नहीं करेगा तो देखते हैं अगर ये ब्लॉक मूव करता है सपोज यहां से यहां तक कुछ एस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करता है आप देखना एनसीआरटी क्या कहती है एनसीआरटी कहती है वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी यानी कि अगर आपने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया तो वो हमारे पास क्या हुआ वर्क डन हुआ देखो एनसीआरटी कहती है फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी एक काम करते हैं इसकी एक और डेफिनेशन बोलते हैं क्या अगर मैं डायरेक्शन की भी बात करूं तो क्योंकि मुझे जानना बहुत जरूरी है किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कैसे फोर्स लग रहा है सब जानना बहुत जरूरी है देखो मैं आपको कहूंगा जो वर्क डन होता है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी क्या मैंने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया लेकिन मैंने एक चीज और भी कही आपसे या तो वो डिस्टेंस कवर ही नहीं करेगा इसीलिए मैंने डायरेक्शन को लिया अब ये दो छोटे छोटे एरोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं We are already aware about scalar and vector. Scalar क्या होता है और vector क्या होता है देखिए अभी तक हमें पता है scalar एक ऐसी quantity होती है जिसका कुछ ना कुछ magnitude होता है सिर्फ direction पे वो depend नहीं करता और vector क्या होता है Vector is that quantity which has magnitude and direction both. तो यहां पर अब scalar और vector के बारे में एक चीज और जानते हैं अगर मुझे डायरेक्शन के बारे में जानना ही है तो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं वो क्वांटिटी जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है यानी कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को जो क्वांटिटीज फॉलो करते हैं वो हमारे पास वेक्टर कहलाए जाते हैं और वो क्वांटिटीज जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते वो क्या कहलाए जाते हैं स्केलर आपके नॉलेज के लिए मैं बता दू कि अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज है उन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के डॉट प्रोडक्ट को मैं अगर कर रहा हूं तो वो स्केलर क्वांटिटी देता है क्या कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर कहेंगे तो इसका मतलब वर्गन क्या है वर्गन एक स्केलर क्वांटिटी है कहने का मतलब स्केलर मैंने थोड़ी देर पहले बताया एक ऐसी क्वांटिटी जो हमारी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती अब ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ये बाद में जानेंगे सबसे पहले पहले अगर मैंने यहां कहा एफ डॉट एस जरूरी नहीं है कि मैं उस ब्लॉक को बिल्कुल सीधा ही धक्का मार रहा हूं ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है एक काम करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मैंने ये ब्लॉक बनाया और अब इस ब्लॉक को मैं सीधा धक्का ना देने के बजाय कुछ ऐसे फोर्स लगा रहा हूं अब मैं क्या कह सकता हूं क्या मैं अभी भी कहूंगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट तो अगर अभी भी मैं ये कह रहा हूं और तब भी मैं ये कह रहा हूं फर्क क्या हुआ फिर 
किसका फर्क हुआ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क हुआ देखिए अगर मैं आपको बताऊं ये जो हमारे पास फोर्स है इस फोर्स के दो कंपोनेंट है अभी तक हम क्या कर रहे थे x एक्सिस में फोर्स लगा रहे थे और x एक्सिस में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था लेकिन अब फोर्स ना तो x एक्सिस में है और ना ही y एक्सिस में है तो अब क्या होगा देखिए इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे और कंपोनेंट का मतलब इसका एक तो फोर्स x एक्सिस में होगा और एक फोर्स y एक्सिस में होगा देखिए बच्चों अगर ये f है तो इसका मतलब ये x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है और अगर मैं उस एंगल को डिनोट करूं तो मैं डिनोट करता हूं थीटा से क्या बोलते हैं इसको इसको हम बोलते हैं थीटा देखिए ये थीटा क्या है या फिर ये चीज है यहां पे मैं क्लास टेंथ के टॉपिक से एक छोटा सा वर्ड उठा रहा हूं क्लास टेंथ में एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है कौन सा चैप्टर है ट्रिगो बोलते हैं ट्रिगो में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसका नाम है कॉस्थीटा देखिए यहां पे कॉस्थीटा से खैर हमारा बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत लेना देना है बस उसी को लर्न करना है देखिए कैसे पहले तो मैं आपको इसकी कुछ वैल्यूज बताता हूं देखो हमारे पास एक्चुअली कॉस जीरो होता है वन क्या होता है कॉस जीरो इज वन हमारे पास कॉस नाइनटी होता है जीरो कॉस नाइनटी क्या होता है जीरो और कॉस वन एटी कितना होता है ये होता है माइनस वन एक्चुअली इन्हीं तीन वैल्यूज की हमें जरूरत है आपने वर्क के बारे में पढ़ा कि किसी भी बॉडी को धक्का मारो या अपनी तरफ खींचो या तो वो डिस्प्लेस करेगा या वो नहीं करेगा करेगा तो भी वर्कडन नहीं करेगा तो भी वर्कडन लेकिन कैसे देखिए पढ़ते हैं अब इसका मतलब हमारे पास जो वर्क है जो हमारे पास वर्क है वो तीन तरीके का है कितने तरीके का है तीन तरीके का एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और तीसरा जीरो अब ये वर्क डन पॉजिटिव कब होता है नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है ये पढ़ते हैं देखिए सबसे पहला केस हमारे पास एक ब्लॉक है क्या है एक ब्लॉक है इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया कुछ एफ फोर्स लगाया देखिए एक कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे धक्का मारा जब मैं ऐसे धक्का मार रहा हूं तो उस ही डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बना एंगल बना जीरो डिग्री कितना डिग्री एंगल बना जीरो डिग्री देखिए कैसे यहां फोर्स लगाया ऐसे और इसी डायरेक्शन में ये हाथ देखो मैंने ये हाथ के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है कितना डिग्री एंगल बनाया इसने जीरो डिग्री वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है वर्कडन कहता है एफ एस कॉस थीटा यहां क्या होगा एफ एस कॉस जीरो और कॉस जीरो कितना होता है वन तो इसका मतलब वर्कडन कितना हुआ एफ एस कैसा है प्लस है कि नहीं है इसीलिए वर्कडन हमारा पॉजिटिव हुआ दूसरा ये तो हमारे पास पॉजिटिव हुआ दूसरा केस सपोज करिए आप अगर रेलवे प्लेटफॉर्म या कहीं भी देखते हैं तो कुली होता है वो बैग ऐसे उठाता है और यू ऐसे 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 चल रहा होता है क्या किया उसने उसने फोर्स ऐसे लगाया और वो बिल्कुल सीधा चल रहा है इसका मतलब जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बनाया क्या वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है देखो फोर्स ये उसका चलना कितना डिग्री एंगल लगाया उसने उसने लगाया 90 डिग्री और जब उसने 90 डिग्री लगाया तो अब शायद जान गए होंगे आप कैसे देखो ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना बना इन दोनों के बीच में बिल्कुल 90 डिग्री और जब एंगल 90 डिग्री बना तो वर्कडन क्या हुआ वर्कडन हुआ एफ एस कॉस नाइनटी डिग्री जब ये कॉस 90 है आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कॉस 90 कितना होता है जीरो 
तो इसका मतलब वर्गन क्या हुआ जीरो मतलब फोर्स भी लगा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ पर वर्गन नहीं हुआ ये साइंस की लैंग्वेज में है और इसके बाद लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक क्या कहता है कि ये ब्लॉक है इसके ऊपर कुछ एफ फोर्स लगाया अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखो कैसे मैंने एक ब्लॉक के ऊपर एक मतलब देखो 200 किलो का एक पत्थर मेरी तरफ आ रहा है अब वो 200 किलो का पत्थर जब मेरी तरफ आ रहा होगा तो क्या होगा मैं धक्का लगा रहा हूं भाई साहब मैं वो रुक ही नहीं रहा मैंने पूरा धक्का लगाया और वो नहीं रुक रहा वो उल्टा मुझे पीछे की तरफ को धकेल रहा है मतलब थोड़ी टाइम बांधा अगर ऐसा हो सकता है कि मैं दब सकता मैंने धक्का लगाया ऐसे और उसने पूरा पीछे की तरफ को मुझे धकेला क्या हुआ फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन लगा एंगल कितना बना देखा जाए तो एंगल बना 180 डिग्री कितना बना एंगल 180 डिग्री और थोड़ी देर पहले पड़ा कॉस 180 कितना होता है माइनस वन देखो वर्गन क्या हुआ वर्गन हुआ एफ एस कॉस वन डिग्री अगर एफ एस कॉस वन है तो वर्गन कितना हुआ नेगेटिव तो देखिए अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उसको या तो जीरो डिग्री से लगाऊंगा या नाइनटी डिग्री से फोर्स लगाऊंगा या वन एटी डिग्री से तो मैं आपको बता दूं अगर अगर एंगल जीरो डिग्री से बड़ा है और नाइनटी से छोटा है तो वगडन कैसा होगा उस केस में उस केस में वगडन होगा पॉजिटिव पहला केस दूसरा ये तो बिल्कुल सेम है अगर नाइनटी डिग्री है तो वगडन जीरो है लेकिन इस केस में थोड़ा सा वैसे ही हो जाएगा यदि हमारे पास एंगल 90 से बड़ा है यदि हमारे पास एंगल जो है वो 90 से बड़ा है लेकिन अच्छा ओके ठीक है ये तो नेगेटिव तभी होगा जब हमारे पास थीटा 180 डिग्री होगा नेगेटिव कब होगा ये जब हमारे पास थीटा 180 डिग्री होगा यही सब चीज हमें वर्क के बारे में पढ़ना था एक तीस सेकेंड में रिकॉल करते क्या क्या पढ़ा हमने हमने पढ़ा वर्क बस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फोर्स को जब मैंने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया तो वो आया वर्क अच्छा जब ये मैंने कहा कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है एक लास्ट चीज इसके बारे में यूनिट ऑफ वर्क यूनिट क्या होगा इसका इसका यूनिट होता है जूल या तो फिर आप ये भी कह सकते हो फोर्स इन डिस्टेंस फोर्स का यूनिट न्यूटन डिस्टेंस का यूनिट मीटर हम इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं यही इसका ऐसा यूनिट है तो देखिए हमने वर्क के बारे में सारी चीजें पढ़ ली वर्क तो खैर अगर आप पढ़ेंगे बहुत बड़ा है बट हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है आज हमने वर्क के बारे में इतना पढ़ा हमारी अगली वीडियो में हम एनर्जी के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे तो देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा 